ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నటువంటి స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతో చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఆయన మాట్లాడితేనే ఇట్లా ఫైర్ వస్తుందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంత కటువుగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి కీలక నేత మన దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ మీరు మీరు మాట్లాడుతూనే అసలు కొట్టేటట్టుంది సార్ అది అంటే కేసీఆర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారా అది లేకపోతే మీకు స్వతహాగా ఉందా లేదు పుట్టుకతో వచ్చిందమ్మా ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటే వచ్చేటి కావు మాటలు అది హెరిడిటరీ జీన్స్ అంతే ఒక్కొక్క గొంతు ఒక రకంగా ఉంటుంది నా గొంతు తింటే నా మాట తీరి యాభై సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నాం కదా తల్లి నవ్ ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ మై వాయిస్ అందరు మిమ్మల్ని ఫైర్ బ్రాండ్ అంటా ఉంటే మీకు అసలు ఎట్లా అనిపిస్తా ఉన్నది నేను చాలా సింపుల్ గా ఉంటాను చాలా సౌమ్యంగా ఉంటాను నేను విషయం వచ్చినప్పుడు గట్టి కొట్లాడుతాను న్యాయం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు గట్టిగా నిలబడతాను నేను దాన్ని జనం ఏ రకంగా అనుకుంటారో నాకు తెలియదు కొంచెం చట్టం తెలుసు కాబట్టి ఉన్నది నోటి మాట్లాడుతాను మొండిగా మాట్లాడుతాను ఉన్నది నోటి మాట్లాడితే ఊరందరి శత్రువులు అంటారు కదా అట్లా నా నా గురించి ఎవరికి దోసినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు అది బహుశా మీలాంటి మీడియా మిత్రుల పుణ్యం అని అది కాస్త ఫైర్ బ్రాండ్ గా మారినట్టు ఓకే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మొత్తం కూడా కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ తోటి సీన్ రివర్స్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చా అంటే బీజేపీ లెవెల్ అనేది తెలంగాణలో పడిపోతుందా గ్రాఫ్ అనేది ఎందుకంటే కర్ణాటక ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ ఎవరు కూడా ఊహించలేదు అసలు కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఆ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా తెలంగాణ మీద ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా కాంగ్రెస్ వర్గాలు మాట్లాడుతా ఉన్నప్పటికీ మీరేం చెప్తారు ఒక ఎన్నికకి ఇంకొక ఎన్నికకి ఎప్పుడు కూడా పొంత ఉన్నది పొంతనే ఉండదు ఒక రాష్ట్రంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికకి ఆ రాష్ట్రం మొత్తం జరిగే ఎన్నికలకు సంబంధం ఉండదు ఒక రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల ఫలితాలు పక్క రాష్ట్రాల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే అని అనుకుంటే మరి తమిళనాడులో ఓడిపోయింది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ తమిళనాడులో ఒక సీటు కూడా గెలవలేదు కదా మరి తమిళనాడులో గెలవని పార్టీ కర్ణాటకలో గెలిచింది కదా దానికి ఏముంటే చెప్పి అంటే డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ నచ్చకై ఉండొచ్చు ఇక్కడ పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలను కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిపిస్తే పన్నెండు మంది హోల్సేల్ గా బీఆర్ఎస్ లో గెలిపోయినారు కదా సో కాంగ్రెస్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటుంది ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ నాట్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కానీ క్యాండిడేట్లు ఉంటారు రకరకాలైనటువంటి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఆ నిమిషంలో అక్కడ జరిగినటువంటి అనేక కోణాలలో ఈ సమస్యను చూడాలి తప్ప ఇదేదో దీనివల్ల ఏదో జరిగింది దానివల్ల ఏదో జరిగింది అనేటువంటి వాదనతో నేను అంగీకరించాను కర్ణాటక రాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమైనా బూస్ట్ ఇస్తాయేమో కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని నేను అనుకోను మీరు పైకట్ల ఎత్తున్నప్పటికి కూడా మీ బీజేపీ వర్గంలో మంది వ్యూహాలని కూడా పన్నుతున్నారట కదా తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది స్థానాల బీజేపీ బాగా దించాలి అన్నట్టు సి ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా తాను ఉన్నదానికంటే ఇంకా మంచి ఉండాలని ఇప్పుడు పది గెలిస్తే వచ్చేసరి ఇరవై గెలవాలి యాభై గెలవాలి అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తాను దాంట్లో తప్పుందని నేను అనుకోను బీఆర్ఎస్ పోయి బీఆర్ఎస్ అయినా బీఆర్ఎస్ పోయి పక్క రాష్ట్రంలో పోటీ చేస్తానని అనుకున్నా ఏ రాజకీయ పార్టీ ఆలోచన అయినా తను ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాలకి ఇతర ప్రాంతాలకి విస్తరించాలనుకుంటారు అట్లే భారతీయ జనతా పార్టీ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒంటరిగా అధికారంలోకి రావాలని తన ప్రయత్నం తను కొనసాగిస్తుంది దాన్ని తప్పు పట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికి లేదు కొత్తగా వ్యూహాలు ఎప్పుడైనా రోజు రోజుకి మారుతూనే ఉంటాయి ఎవరు కానీ రోజు రోజుకి అప్డేట్ అయితేనే ఎవరు బాగుంటారు అట్లే పార్టీలు కూడా అప్డేట్ అవుతా ఉంటాయి ప్రజలకు ఏది మంచి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఆలోచన కొనసాగిస్తాం ముఖ్యంగా తెలంగాణ విషయానికి వస్తే బీజేపీ విషయంలో ఇప్పుడు తెలంగాణ తెచ్చింది కేసీఆర్ కానీ ఇచ్చింది సోనియమ్మ కానీ బీజేపీ ఏం చేసింది తెలంగాణకి ఇప్పటి వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ బేషరతిగా పార్లమెంట్ లో ఆ రోజు సుష్మా స్వరాజ్ గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అరుణ్ జైట్లీ గారు వీరంతా గట్టిగా నిలబడకపోయి ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బిల్లు పెడితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఎంత బిల్ పాస్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు కదా అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ బేషరతిగా ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఉండి కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులారా ఆత్మ బలిదానం చేసుకోకండి తెలంగాణ వస్తుంది అని చెప్పి నాడు పార్లమెంట్ లో చిన్న మగ సుష్మా స్వరాజ్ అండగా నిలబడింది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ బేషరతి మద్దతు తోటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయ్యి పది సంవత్సరాలు కావస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఇంకా రాష్ట్ర ఏర్పాటు గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను అనుకో అంటే ఇప్పుడు పదవ సంవత్సరంలో కడుగు పెడుతున్నాం కదా సార్ ఇరవై ఒక్క సంబరాలు ఇరవై ఒక్క రోజుల సంబరాలని కేసీఆర్ అనౌన్స్ చేసి ఇటు కాంగ్రెస్ కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వర్తిస్తుంది మరి బీజేపీ ఏం చేయబోతుంది ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ మేము సెప్టెంబర్ పద
నేను ఏమంటున్నాను దేశం కోసం కొట్లాడినటువంటి స్వాతంత్ర సమరయోధుల కోసం భారత ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది తెలంగాణ కోసం అమరులైన వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ ఒక రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది ఇక్కడ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఆ అమరుల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ దిశగా అడుగులు పడతాయి సరే సార్ అమర వీరుల సంగతి పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు అంటే బీజేపీ కేంద్రంలో వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా తెలంగాణకు అసలు ప్రత్యేకంగా చేసింది ఏముంది ఏం తీసుకొచ్చింది తెలంగాణలో డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తే అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఏం చేసి చూపించారు అని చెప్తారు ఏ రాష్ట్రానికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఏం చేయరు దేశం మొత్తాన్ని ఒక యూనిట్ గా చూడాలి యూనిట్ లో నిజంగా ఇది బలహీనంగా ఉన్నటువంటి యూనిట్ అయితే దీన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు తెలంగాణ ఏ రకం కూడా కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన రోజు బలహీనంగా లేదు దాదాపు మిగులు బడ్జెట్తో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కొత్తగా రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు అయితే ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉంటాయి కొత్త క్యాపిటల్ లేదు క్యాపిటల్ లో నిర్మాణాలు లేవు ప్రజల ఆర్థిక స్థితిగతులు బాగా లేవనేటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ తెలంగాణ ఒక మంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి క్యాపిటల్ తోటి అప్పటికే మంచి గ్రోత్ రేట్ ఉన్నటువంటి ప్రజలతోటి అనేక రకాలైనటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతోటి ఒక గ్రోయింగ్ హబ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం తెలంగాణ దీనికి ప్రత్యేకంగా కొత్తగా చేయాల్సిందే ఉంటుంది అయితే ఈ మాట ఎవరు చెప్పినా నమ్ముతాం గానీ ఉద్యమకారుడైనటువంటి రఘునందన్ రావు చెప్తే మాత్రం నమ్మేటట్లేదు సార్ ఎందుకంటే మీకు తెలుసు తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ ఒకటి డెవలప్ అయింది కానీ చాలా మారుమూల గ్రామాలల్లో నీళ్లు లేవు అసలు చాలా దూరాలు నడుచుకున్న రోడ్లు లేవు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే కదా ఏర్పడ్డాయి దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యే రోజుకి సుమారు పద్దెనిమిది వేల గ్రామ పంచాయతీల్లో కరెంట్ లేదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలకులకు దూరదృష్టి లేకపోవడం పాలకులు ఈ దేశం పట్ల ఈ దేశంలో ఉన్న పేదరికం పట్ల సరైనటువంటి ఆలోచన చేయకపోవడం వల్ల ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యే రోజు కూడా ఇంకా పద్దెనిమిది వేల పంచాయతీలకి కరెంటు లేనటువంటి దుస్థితిలో ఉంది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదో తెలంగాణ రంగానే ఎంత జరిగిపోయింది లేదా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది చేసినారని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ గత పాలకులకి ఇప్పుడు ఉన్న పాలకులకి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏందనే చూడు ఎందుకు డెబ్బై ఏళ్ళ దాకా కరెంట్ ఇయ్యలేకపోయినా మన ఊర్లోకి అనేది ఆలోచించు ఎందుకు ఈ రోజు భారతదేశం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ కరెంట్ ఇచ్చే స్థితికి ఎదిగింది అనేది ఆలోచించు కానీ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్లు కూడా పెంచుతున్నారు కదా సార్ తెలంగాణ ప్రజలకు కరెంట్ బిల్లులు కరెంట్ కోత కూడా అనేది వస్తుంది కదా సి డిస్కమ్ ఇస్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ దానికి వచ్చే లాభం ఏంది నష్టం ఏంది దానికి ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఏంది ప్రజల మీద ఎంత భారం వేయాలి ఎంత వేయకూడదు అనేది వాళ్ళు కూర్చొని చేయాల్సినటువంటి లెక్కలు దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ అని ఒక కమిషన్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు న్యాయవాదులు వాళ్ళు పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్ కాల్ ఫర్ చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ప్రజలకు ఏది మంచి జరగాలనుకుంటే ఆ రకంగా అడుగులు వేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా విజ్ఞప్తి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నోవేర్ కన్సర్న్ విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి బిల్లులు అది వారి ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నామా దేశం అందరికి ఇయ్యగలుగుతున్నామా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అన్ని రాష్ట్రాలకు సరిపోయేంత కరెంట్ ఇస్తున్నామా దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ పైకి మాత్రం బీజేపీ ఒక ప్రమోట్ చేస్తూ అంటే బీజేపీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది రానున్న ఎన్నికల్లో అంటున్నారు కానీ అసలు గ్రౌండ్ లో బీజేపీ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎక్కడ లేదు చెప్పారు ఫస్ట్ ఏ ఊర్లో లేదు చెప్పారు ఎక్కడ లేదు మీరు ఏ ఊరు పోయారు పోదాం ఇప్పుడు ఏ ఊరు పోదాం చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయని చెప్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు పంచాయతీలకు పోదాం పువ్వు గుర్తు చూపెట్టి ఈ గుర్తు ఏంది అని అడుగు అరవై ఏళ్ళ నుంచి తొంభై ఏళ్ళ ముసలి అడుగు పువ్వు గుర్తు చెప్తారు సార్ కానీ దాన్ని నడిపించే లీడర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ ఉన్నాడు అడుగు నరేంద్ర మోడీ గారు బొమ్మ చూపించాడు ఈయన ఎవరో తెలిసి అడుగు చెప్తారు జనం నీకు ఎవరు పేరు దోస్తే వాళ్ళ పేరు చెప్పి జనాన్ని అడిగి చూడమ్మా ఖచ్చితంగా జనం భారతీయ జనతా పార్టీ వైపే ఉన్నారు ప్రజలకు తెలుసు వాళ్ళ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో టీకాలు ఇచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం అని తెలుసు నరేంద్ర మోడీ గారు అని తెలుసు కరోనా వచ్చినటువంటి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఫ్రీగా ప్రతి ఇంటికి ఐదు కిలోల రేషన్ బియ్యం ఇస్తుంది నరేంద్ర మోడీ గారు అని తెలుసు ఈ విషయాలన్నీ ప్రజలకు తెలుసు మనం ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ప్రజలకు ఏం తెలియదు మనకి అన్ని తెలుసు అని అనుకుంటే అది పొరపాటు అవుతుంది తల్లి ప్రజలు చాలా విఘ్నులు
అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ మాత్రం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇంకా దాంట్లో మేము మొదటి నుంచి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి గారి చేత లేదా హైకోర్టు కంట్రోల్ లో ఉండే రీతి లోపల సిట్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాం అది జరిగితే న్యాయం జరుగుతుంది నిరుద్యోగులకు అనేది మా ఉద్దేశం అంటే కేంద్రం కలుసుకుంటే ఎంతసేపు సార్ ఈడీ ఎంక్వైరీ దీని మీద కొనసాగించడం అనేది నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీకు శ్రేయ గారు ప్రతి విషయంలో కేంద్రం రాదు ప్రతి విషయంలో మీ ఇంట్లో కూడా అయితే ప్రతి విషయానికి పక్క ఇంటి వాళ్ళు రాదు ప్రతి విషయానికి పోలీసు వాళ్ళు రాదు లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రతి దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తే మళ్ళీ ఫెడరల్ స్ఫూర్తి అంటారు మీలాంటి మీడియా మిత్రులు ఏమంటారు అంటే కేంద్రం రాష్ట్రాల అధికారాలలో జోక్యం చేసుకుంటుంది అంటారు ఇట్లా చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఉండవు అట్లా దేనికి ఉండే లిమిటేషన్స్ దానికి ఉంటాయి కేంద్రం పత్ర కేంద్రం పోషిస్తుంది రాష్ట్రం పత్ర రాష్ట్రం అయినా సార్ మీకు ఏది మాట్లాడినా జనరల్ గా మీకు ఒక పేరు కాలికేస్తే వేలికేస్తారు వేలికేస్తే కాలికేస్తారు మీతో మాట్లాడడం చాలా కష్టం కానీ సార్ ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్ అమీన్ పూర్ మీకు ఐడియానే ఉండే ఉంటది అయితే వాళ్ళు నాలుగేళ్ల నాలుగేళ్ల నుండి కూడా అక్కడ భూములు కొనుక్కున్నారు ఒక్కొక్కటి పది లక్షలు ఇచ్చి అరవై గజాలు వంద గజాల జాగ వేసుకుంటే తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు వచ్చి ఇల్లు మొత్తం కుల్లగొట్టేసారు ఏ ప్రతిపక్షం వచ్చి నిలబడ్డది వాళ్ళ కోసం బేసికల్ మీకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే ఇదే రఘునందన్ రావు అనే వ్యక్తి ఈనాడులో కంట్రిబ్యూటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఐలాపూర్ భూముల గురించి కొట్లాడాడు అమీన్పూర్ భూముల కోసం కొట్లాడాడు మీరు మాట్లాడుతున్న ఐలాపూర్ గురించి మీకు ఏం తెలియదని నాకు అర్థం అయింది ఎందుకంటే ఐలాపూర్ లో ఉన్నాయి సర్ఫకాజ్ భూములు ప్రభుత్వ భూములు వాడు ఎవడో పది లక్షల కమ్మీ నువ్వే వరకు పోయి ఇల్లు కట్టుకున్నావు అని అడుగుతూ అయింది అవి ఎప్పుడైనా కులగొట్టాల్సింది అవి మీ భూములే కావు ప్రభుత్వ భూములు దాంట్లో ఎట్లా ఇల్లు కడతారు మీరు సర్ఫకాజ్ భూములు అవి కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది సుప్రీం కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉంది వాడు అమ్మడం ఏంది మీరు కొనుక్కోవడం ఏంది మీరు ఇల్లు కట్టుకోవడం ఏంది మోసం చేసిన వాళ్ళు నష్టపోతారు కొనుక్కునేటప్పుడు భూమి కొనుక్కునేటప్పుడు కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి అది ప్రభుత్వ భూమి అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు కాసరా పానిలో క్రిస్టల్ క్లియర్ కనబడతా ఉంది పదకొండు వందల నుంచి పదకొండు వందల ఎనభై నుంచి పన్నెండు వందల యాభై ఎకరాలలో కేవలం రెండు వందల ఎకరాలు మాత్రమే అవు రోజులు కబ్జాలు ఉన్నారు అంటే పొజిషన్ లో ఉన్నారు రైతులు ఇల్లు కట్టుకున్నారు వ్యవసాయం చేస్తారు మా నేను ఈనాడు రిపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు వార్తలు రాస్తే కలెక్టర్ గారు ఎంక్వైరీ చేసిండ్రు ఎరినేని సీతాదేవి గారు అనేటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో ముప్పై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేల హౌస్ కమిటీ వచ్చింది అది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఇల్లు కట్టి ఇల్లు కూడా కొడుతున్నారు అంటే ఎట్లా కట్టిపించిన తప్పు మొత్తం రోడ్డు మీద కట్టిపించిన తప్పు కలెక్టర్ ది తప్పు ప్రాసిక్యూట్ చేయాల్సింది వాళ్ళని కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు సరిగ్గా పేపర్ చూసుకోకుండా కొనుక్కోవడం ఆగమాగం కగ్గోకి వస్తుంది అని కొనుక్కోవడం మీరు చేసిన తప్పు అది అది ప్రభుత్వ భూమి ఐలాపూర్ భూమి ప్రభుత్వ భూమి ఐలాపూర్ లో పదకొండు వందల యాభై ఎనభై ఎకరాలలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మెజారిటీ స్థలం నూటికి తొంభై శాతం భూమి ప్రభుత్వ భూమి అది ఏ రోజుకున్నా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సిందే కానీ జనరల్ గా పొజిషన్ లో ఉంటే అట్లా కులగొట్టే రైట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు మీరు రాత్రి రాత్రి రేకుల డబ్బాలు పెట్టి రాత్రి రాత్రి సిమెంట్ ఇటుకల తోటి ఇల్లు కడితే అది గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అసలు అన్ని ఇల్లు వచ్చేదా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది బేసిక్ అది దట్ ల్యాండ్ ఇస్ అండర్ ద కస్టడీ ఆఫ్ డిఆర్ఓ డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కంట్రోల్ లో ఉన్నటువంటి భూమి అది దాంట్లో ఇల్లు కడుతుంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు లేఅవుట్ లో వస్తుంటే ఏం చేస్తున్నారు విల్లాలు వస్తుంటే ఏం చేస్తున్నారు ఇది తప్పుడు విధానం అంటుంది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం స్పందించాల్సిన టైం లో స్పందించక కట్టుకున్న తర్వాత పేదల్ని ఇల్లు కూడా కొట్టడం తప్పు నేను అంటున్న భూమి మొదటి నుంచి ప్రభుత్వ భూమి డిఆర్ఓ కంట్రోల్ లో ఉన్న భూమి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అట్లా చేయకుండా ఎవరో దళారులు అమ్ముకొని అధికార పార్టీలు అమ్ముకొని జీవో యాభై ఎనిమిది కింద జీవో యాభై తొమ్మిది కింద రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని అన్ని అయినాక అక్కడ ఏదో గొడవలు జరిగినాయి అని చెప్పి లోకల్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి పంచాయతీలు నడిస్తే ఈ రోజు కులగొట్టడం తప్పు కట్టనివ్వడం మొదటి తప్పు అన్న మనుషులు ఉండినప్పుడు కులగొట్టడం రెండో తప్పు అందుకే అందుకే అంటున్నాను సార్ అంటే వాళ్ళ తరపున బీజేపీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కూడా నేను ఓన్లీ బీజేపీ అనట్లేదు అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా వేడుకుంటున్నారు ఎవరన్నా హెల్ప్ చేయకపోరా మాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఒక నాయకుడు వాళ్ళ తరపున ఫైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అని చెప్పి అడుగుతున్నాను అక్కడ ఉన్నారు కదా స్థానికంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు ఉన్నారు పార్టీలు ఉన్నాయి కొట్లాడతారు అని ఆశపడతా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నాకేమైంది ప్రాబ్లం అంటే జిల్లాలు మూడుగా విభజించబడిన తర్వాత సంగారెడ్డి పేపర్ సిద్దిపేటకు రాదు సంగారెడ్డిలో ఏం జరుగుతుందో సిద్దిపేటక పేపర్ ద్వారా
అందుకని ప్రజల ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చింది ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని పార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చాం పసుపచ్చ పార్టీకి ఇచ్చాం మూడు జెండాల పార్టీకి ఇచ్చాం కొట్లాడి తెచ్చినామంటే టీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చాం అవకాశం రాని పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన ప్రజలకు వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రజలందరూ కూడా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే కాంగ్రెస్ తొక్కడానికే వీళ్ళంతా కలిసి నాటకం మారుతున్నట్టు అందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఇది కొంతమంది టీవీ ఛానల్ మిత్రులకు ఉన్నటువంటి అత్యుత్సాహం అండి ప్రజలకు ఎవరు కూడా అట్లాంటి మాట రాలేదు మరి ఇప్పటిదాకా ఎక్కువ ప్రజల కోసం మేము ఖచ్చితంగా దాని విషయం లోపల ఆలోచిస్తాం దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎర్ర జెండా ముసుగులో ఉండి గతంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలలో పనిచేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాలం చెల్లిందని అర్థమైన తర్వాత రిపోర్టర్ల రీతిలో యాంకర్ల రీతిలో విశ్లేషకుల రీతిలో టీవీ ఛానల్ యాజమాన్యాల రీతిలో వచ్చి మమ్మల్ని బదనాం చేసేటువంటి పంచాయతీ తప్ప ఇక్కడ ఏం లేదు అంత ఇది రిపోర్టర్ల గ్యాస్ తప్ప ఇంకొకటి కాదు కవిత ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు మరి ఇది నిజంగా ఈడీ అడగాలి రఘునందన్ రావు ఈడీ చీఫ్ కాదు కేంద్రం చెప్తేనే కదా ఈడీ ప్రతిసారి ఇది ఐఎమ్ సారీ టు సే ఇది మీకు ఉన్నటువంటి తొందరపడుతాను అంటే మీరు కేంద్రం చెప్తే ఎందుకు ఇస్తుంది కేంద్రం చెప్తే ఇస్తుంది కేంద్రం చంద్రశేఖర్ రావు కూడా అరెస్ట్ చేయమంటారు చేస్తారా కేంద్రం శ్రావ్యాన్ని కూడా అరెస్ట్ చేయండి మేము అడవుల ప్రశ్న అడుగుతుంది అని చెప్తుంది అరెస్ట్ చేస్తారా ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాలంటే ఒక కేసు ఉండాలి వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాధారాలు బలమైన ఉండాలి రేపు మనం అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే జడ్జి గారిని కన్వీన్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఇవేం లేకుండా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఏమైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులుగా మాకున్నటువంటి సమాచారాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం తర్వాత దాని మీద కేసు నమోదైంది ఎంక్వైరీ అవుతుంది ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అరెస్ట్ అయింది మరి మా ప్రెస్ మీట్ కరెక్ట్ అవునా కాదా కవిత గారి పాత్ర కోసం విచారణ జరుగుతుంది ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది పాత్ర ఉన్న వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు మీ పాత్ర అంటే మిమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు ప్రజల్ని నమ్మించడం కోసం పార్టీలు పనిచేయాలి ప్రజలకు ఏది మంచి చేస్తారో దానికోసమే పార్టీలు పనిచేస్తాయి ప్రజలు నమ్ముతారా నమ్మరా ప్రజలు ఓట్లేస్తారా ఓట్లేరా ఇట్లా లాభ నష్టాలని బేరీజ్ వేసుకొని పనిచేయొద్దు ఏది ప్రజలకు మేలు చేస్తారో దానికోసం పని చేసుకుంటూ పోతాలి పని చేస్తూ పోతున్న పరిణామ క్రమంలో ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు ఓట్లేస్తారు అప్పుడు అధికారంలోకి వస్తారు తప్ప రోజు నటించుకుంటా ప్రజల కోసం ఏదో అబద్ధాలు ఆడుకుంటూ తిరగడం అనేది సరే అయింది కాదు అంటే బీజేపీ చేసిన మంచి ఏంటి సార్ జీఎస్టీ పెంచడమా గ్యాస్ సిలిండర్ పెంచడమా ఈ రోజు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేని ధరలను పెంచడమా ఏం చేసింది అంటారు మంచి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది యాంకరింగ్ వృత్తులకు వచ్చి ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు మీ జీతం ఎంత ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఎయిటీ నైన్టీ అంటే దాదాపు ఎంత పెరిగింది థర్టీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది పెట్రోల్ ఎంత ఉండే నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇయర్లు ఎంత ఉంది వంద రూపాయలు అయింది సో ఎంత పెరిగింది అంత కూడా పెరగలేదు మేము రెండు సార్లు పది పది రూపాయలు కేంద్రం తగ్గించింది కొన్ని రాష్ట్రాలు తగ్గించినాయి భాజపా పాలిత రాష్ట్రాలు పది పది రూపాయలు తగ్గించినాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా దాంట్లో పన్నులలో వాటా ఉంది నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజల సంక్షేమం గోరేది అయితే ఎందుకు చేస్తలేరు బీజేపీకి ఎందుకు ఓటేయాలని అడిగారు మీరు కరోనా పాండమిక్ లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం అంతా భారతదేశం ఏమైతుందో అని భయపడుతున్నప్పుడు కరోనా వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేసి ప్రపంచం ఏదో గొప్పగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అయినటువంటి అమెరికాలు జపాన్ లాంటి దేశాలు రాష్ట్ర చైనా లాంటి నియంతృత్వ దేశాలు కూడా మాకు నాలుగు వ్యాక్సిన్ అమ్మండి నరేంద్ర మోడీ గారు అని అడిగేంత గొప్పగా దూరదృష్టితో ఆలోచించినటువంటి నాయకుడు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారు ఏం కావాలి ఇంకా మీకు కరోనా వస్తే ప్రజలకు కష్టం వస్తుందని ఇంట్లో ఉంటారో బయటకు పోతారో పోలేరు అనే పరిస్థితిని గమనించి పేదోళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఐదు కిలోల బియ్యం ఇచ్చినారు ఫ్రీగా టీకాలు ఇచ్చినారు కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఈ దేశాన్ని కాపాడింది ఈ దేశం గురించి వదిలేసేయండి అమ్మ బువ్వ ఉడికిందా లేదంటే రెండు మెతుకులు చూస్తుంది తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల యాభై కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేస్ తోటి దేశంలో అన్నిటికంటే తక్కువ నేషనల్ హైవేస్ కలిగిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇలా ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వరకు నేషనల్ హైవేస్ గడువును పెంచి అంటే నేడు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పెంచి తెలంగాణ దేశం లోపల నాలుగో శాతం రేట్లు పెరిగి నాలుగో శాతం ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ హైవేస్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రంగా దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా వచ్చింది లక్ష వేల కోట్లు ఇక్కడ నేషనల్ హైవేస్ కోసం ఇచ్చింది భారత ప్రభుత్వం ఏముండే తెలంగాణకు హైదరాబాద్ లేదా తెలంగాణ వచ్చినాక హైదరాబాద్ కట్టిరా చార్మినార్ కట్టిరా హైటెక్ సిటీ కట్టిరా టీవీ ఛానల్ కట
నాలుగు కొత్త రోడ్లు వేసి నాలుగు కొత్త బంగ్లాలు కట్టి ఇవి హైదరాబాద్ ని మేమే కట్టినామని ముంచిన మీరెందుకు చెప్తున్నారు అది రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు చేసుకుంటే పోతున్నాయి అయ్యేది అవుతుంది పోయేది పోతుంది మీరు చేసింది ఏంది నిర్మాణాత్మకమైన మార్పు గుణాత్మకమైన మార్పు ప్రజల జీవన విధానంలో ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పుకుంటే మేము వచ్చినాక ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇంటర్వ్యూస్ తీసేసిన పైరవి తీసేసిన ప్రభుత్వం లోపల మరల ఇంత పారదర్శకతను పెంచినాం మేము వెనుకటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పర్ డే ఏడు కిలోమీటర్లు వేస్తే అలా ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వేస్తా ఉన్నాం మేము నేషనల్ హైవేస్ ప్రతి ఊరికి కరెంట్ ఇచ్చినాం నేషనల్ హైవేస్ కనెక్టివిటీ పెంచినాం త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేసినాం పొద్దున్న లేసే మతం మీద పంచాయతీలు జరిగి రామ మందిరం కోసం కొట్లాట జరిగితే రామ మందిర నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తా ఉన్నాం ఏం చేయలేదు మేము చెప్పండి కొంత ధరల పెరుగుదల జరిగినటువంటి మాట వాస్తవం కొంత పెట్రోల్ ధర పెరిగినటువంటి మాట వాస్తవం వీటిని తగ్గించడానికి భారత ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యల్ని తీసుకుంటా ఉంది ప్రజలు కట్టేటువంటి పన్నులు మినహా ప్రభుత్వం దగ్గర ఏముంటది తెలంగాణ ప్రభుత్వం లాగా ఆ భూములు అమ్ముకుంటూ చేయలేరు కదా అందుకని కొంత భారం పడుతున్న మాట వాస్తవం బాధకరమైందంటే కరోనా పాండమిక్ లాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా భారతదేశం నిలబడింది అంటే ప్రజలకు తోడ్పాటు నరేంద్ర మోడీ గారి మీద ప్రజలకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం తప్ప ఇంకొకటి కాదు అయితే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ ముందే ఏదైతే కేటీఆర్ గారు కావచ్చు జిహెచ్ఎంసీ కావచ్చు ఓఆర్ఆర్ కి సంబంధించిన అంతా కూడా కొన్ని కోట్లకు ముప్పై ఏళ్లకు మొత్తం కూడా సంతకం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ బీజేపీ కూడా గదే వేస్తుంది కదా అంటే ప్రైవేటైజేషన్ కదా మొత్తం చేసేది తీసుకెళ్లి అదాని చేతిలో పెడుతుంది కదా ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రం విషయానికి వస్తే కూడా అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంతకైతే అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు కోట్లు లక్షల కోట్లు తీసుకున్నారో ఇప్పుడు అదే రేటు కదా మరి బీజేపీ కూడా కట్టబెట్టింది పెద్ద తేడా ఏముంది రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి మధ్యలో అదే పారదర్శకత అనే పదానికి అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలు పారదర్శకతంగా అంటే ఓపెన్ గా చేస్తా ఉన్నాం మేము సీక్రెట్ గా వెళ్ళి ఎవరికో ఇస్తలేము అదని కూడా ఈ రింగ్ రోడ్ టెండర్ లకు వద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఏదో కారణాల వల్ల రాలేదు అని తెలిసింది నేను అడుగుతా ఉన్నా సింపుల్ నాకు మీకు తెలిసినంత పరిజ్ఞానం లేదు పర్ డే టోల్ గేట్ల ద్వారా రెండు కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వస్తుంది మీరు అరవై ఏడు లక్షలకు ఎందుకు ఇస్తురు అని అడుగుతున్నాను మిగతా కోటి ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయలు ఎటుపోతున్నాయి లేదు ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పోతుందని అనుకుందాం జీతాలు టోల్ గేట్లు కరెంటు మెయింటెనెన్స్ రోడ్డు చెట్లు నీళ్లకు పోయినా ఇంకా కోటి రూపాయలు ఎటుపోతున్నాయి అంటాం మీరు ఓవరాల్ ని టెండర్ వేయడం వల్ల మీకు వచ్చేటువంటి సొమ్ము ఏడు వేల మూడు వందల పది కోట్లు అని చెప్పారు ఈ ఏడు వందల మూడు కోట్లు మీకు పచారం లేదా బ్యాంకులకు వెళ్ళి లోన్ తీసుకోలేరా కాళేశ్వరం కడితే అంటే ఎనభై వేల కోట్లు లోన్ తెచ్చుకున్నారు కదా మిషన్ భగీరథ కోసం నలభై వేల కోట్లు తెచ్చుకురు కదా యాదాద్రిలో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కడతాం అంటే ఇరవై వేల కోట్లు అప్పు తెచ్చుకురు కదా ఇన్ని తెచ్చుకోగలిగిన మీరు ఏడు వేల మూడు వందల కోట్లు అప్పు తెచ్చుకుంటే మీకే రోజు రెండు కోట్లు ఆదాయం అన్నారు కనబడుతుంది కదా ఈ రోజు రెండు వేల కోట్లు ఉన్నది రెండు రోజుల తర్వాత రెండు వేల ఇరవై లక్షలు అవుతుంది రెండు కోట్లు ఇరవై లక్షలు అవుతుంది ఇట్లా రోజువారీ ఆదాయం పెరిగేటువంటిది కదా బంగారు కూర్చొని బాతని చంపుకొని ఒకటే రోజు ఎందుకు మటన్ తినాలనుకుంటున్నారు మీరు బంగారు బాతిని కంటిన్యూ చేస్తుంటే అది రోజువారీ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది కదా మీకు అనేది మా ఆరోపణ మీరు చెప్పిన ఆదానికి ఇస్తున్నారు కదా అని ఆదానికి ఏమి ఇచ్చారు ఎక్కడ ఆదాయం వచ్చేది ఇచ్చారు చెప్పుకుంది చెప్తే నేను దానికి సమాధానం చెప్తా ఉత్తర గాలి మాటలు ఆదాని వ్యాపారం ఆదాని వ్యాపారం ఒక ఇండియాలో నేను చేస్తలేడు ఒక తెలంగాణలోనే చేస్తలేడు దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలో చేస్తా ఉన్నారు మరి వాజాపా లేనటువంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా చేస్తారు పక్క రాష్ట్రం వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్న రాష్ట్రంలో చేస్తారు తెలంగాణలో చేస్తారు వెస్ట్ బెంగాల్ లో చేస్తున్నారు తమిళనాడులో చేస్తున్నారు మరి ఇవేవి కూడా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కావు ఒకవేళ ఆదాని తప్పుడు వ్యక్తి అయితే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ఆయనతో కలిసి వ్యాపారం చేయడానికి అనుమతి ఎందుకు ఇస్తారు ఏదో కేంద్రం ఇస్తా ఉంది అనేటువంటి ఆరోపణ సత్య దూరమైనటువంటి ఆరోపణ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ సంగతి దూరదర్శన్ ఒకటే ఉంది మరి దేశంలో యాభై ఛానళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయి తెలుగు రాష్ట్రాలలో వంద ఛానళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే అది గవర్నమెంట్ 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 కాదా దూరదర్శన్ గవర్నమెంట్ కాదా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కాదా గవర్నమెంట్ ఛానల్ ఏడు ఉంది గవర్నమెంట్ ప్రజలకు ఏది మంచో అది చేయాలి కానీ గవర్నమెంట్ వ్యాపారం చేయేది గవర్నమెంట్ ఏది లాభం వస్తుందో ఆ దుకాణం పెట్టుకుని కూసోదు అక్కడ లాభ నష్టాల కోసం చేసేది గవర్నమెంట్ కాదు ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేది ప్రభుత్వం ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా గమనించురు అమ్మేస్తలేరు కదా లాభాలని నష్టాలని బేరీజ్ వేసుకొని ప్రభుత్వానికి ఎంత భారం పడుతుంది అని చూసినప్పుడు మరింత మెరుగైనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవ్వడానికి కొన్ని సందర్భాల లోపల షేర్స్ అమ్ముతున్నారు కొన్ని సందర్భాల లోపల కంపెనీ మొత్తానికి వయబిలిటీ లేదనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకొక రకంగా డిస్ప
సో ఎవరికి ఉండేటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలు వాళ్ళకి ఉంటాయి అది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం అండ్ అలాగే మొదట అంటే కేసీఆర్ కనుక సెక్రటరియట్ కి రెగ్యులర్ గా పోతే మొదట ఇచ్చే వినతి పత్రం మీరే ఇస్తామన్నారు మరి ఇచ్చిన పోతురు ఆ రోజు రెండు రోజులు పోయారు ఎవరిని రానిత్తలేరు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు రానిత్తలేదని పేపర్ లో వార్తలు వస్తుంది కాంగ్రెస్ ఎంపీ పోతే పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి ఎత్తుకుపోయారు ఇప్పుడు నన్ను కూడా పోయి అరెస్ట్ కమ్మంటే ఇప్పుడు మీతో పాటు నేను వస్తా పదిన్నర రెడీ ఉండరు మీ కెమెరాలు పెట్టుకుని రానిత్తి ఇద్దరం కలిసి పోదాం రానిత్తరేమో చూడరు ఆయనే కూర్చుంటలేడు కదా నేను పోయి గేట్ కి రాలేదు రెండే రోజులు వచ్చిండు సెక్రటరీ ఓపెనింగ్ చేసినాక రెండు రోజులు కూర్చున్నాడు సార్ నిన్నున్నాడా మునున్నాడు సోమవారం పెట్మనూరు ప్రతి సోమవారం పొద్దుగాల పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం నాలుగు దాకా ఎమ్మెల్యేలు కలుస్తాను పెట్మనూరు మంగళవారం రోజు ఎంపీలు కలుస్తామని పెట్టుర్రి బుధవారం రోజు ప్రజల్ని కలుస్తామని పెట్టుర్రి బేస్తారం రిపోర్టర్లు కలుస్తాను పెట్టుర్రి శుక్ర శని ఆదివారం రోజు ప్రజల కోసం ఊర్లో లెక్కరా వద్దంటలేం కదా మేము ఏది మీ షెడ్యూల్ అంటున్నా ఇలా పది గంటల నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ ఉంటారు పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టుర్రి ఎక్కడ కలుస్తారో చెప్పుర్రి కలుస్తాం మేము వంద దరఖాస్తులు ఉన్నాయి ఇయ్యాల్సినవి పరి నా నియోజకవర్గంలో పరిష్కరించుకోవాల్సిన సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పి రేపే వస్తా మీ ముందే వస్తా ఆయన ఈయన అపాయింట్మెంట్ కి నన్ను పోయి గేట్ కడలు వెళ్ళలేదు ఎట్లా నేను పోతాను కొంచెం వాతావరణం సెట్ అయినాక పోదాం అనుకుంటు వాన పడితే నీళ్లు కారుతున్నాయంట అందుకని అవన్నీ మీరు మేము చూస్తామని రానిత్తలేరట సరే అన్ని చదువుకున్నాక పోదామని ఆగుతున్నా ఆ చదువుడు ఎప్పుడైతుందో మమ్మల్ని ఎప్పుడు పిలుస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నా పైకి మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కేసీఆర్ మీద మీకు ప్రేమ ఉన్నట్టు ఉంది కదా ఎప్పుడు ఒకరి మీద వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రేమ ఉండడం వేరు రాజకీయంగా సిద్ధాంత పరంగా మనం పార్టీలలో ఉండడం వేరు వ్యక్తుల్ని వ్యక్తిగతంగా తెలిసి నాకు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి తెలిసిన ఆయన గురించి నాకు ఉండేటువంటి అభిప్రాయాలు నాకు ఉంటాయి మీకుండే అభిప్రాయాలు మీకు ఉంటాయి అది ప్రేమ అన్నట్లు అంటారు అంతే అంటారు మరి పార్టీ అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే చాలా మంది మీ గురించి మాట్లాడతారు సార్ మీరు ఎంత అయినా సరే కేసీఆర్ కి మీరు అంటే కోవర్ట్ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి కూడా డైవర్ట్ అవుతున్నాయి బయటికి తెలుస్తున్నాయి ఈటల రాజేందర్ కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పడం జరిగింది బీజేపీ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వెళ్తుంది అన్నప్పుడు నిజంగా మీరు మిమ్మల్ని కోవర్ట్ అని మేము అనుకోవచ్చా అదే ఈటల రాజేందర్ ని ప్రశ్న ఎందుకు అడగలేదు ఇరవై ఏళ్ళు నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యోగంలో కేసీఆర్ పక్కన ఉన్నావు కదా మంత్రి చేసినావు కదా మంచిగా పైసలు సంపాదించుకున్నావు కదా ఇలా కేసీఆర్ బీజేపీలోకి నేను పంపించిన ఈ మాట నువ్వు ఈటల రాజేందర్ గారిని అడగలుగుతావా నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఈ మాట పోయి బండి సంజయ్ ఎందుకు అడుగు రఘునందన్ రావు కి బండి సంజయ్ కి ఏం తేడా ఉంది రఘునందన్ రావు కు ఓవర్ట్ అవడైంది బండి సంజయ్ మంచి అవడైంది ఈటల రాజేందర్ మంచి అవడైంది ఇవేం ప్రశ్నలు ఏం చేస్తారు నేను పనిచేసినంత పార్టీకి ఎవరు పనిచేసారు ఈ బీజేపీలో ఎవరైనా పనిచేస్తే చెప్పారు ఎందుకు ఓవర్ట్ అనే ఆపరేషన్ అనే పదం ఎందుకు వస్తుంది అంటే కేసీఆర్ కి దగ్గర కాబట్టి కేసీఆర్ దగ్గరగా మీరు చూసారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడారు ఈటల రాజేందర్ కూడా చూసిండు కదా నేను బయటకు వచ్చినాక కూడా ఆయన మూడు సార్లు మంత్రి అయింది కదా కేసీఆర్ తో కలిసి పనిచేసి అల్కగా ఏది పడుతుంది మాట్లాడడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేయడం అనేది సంస్కారం కాదు రఘునందన్ రావు కంటే ఎక్కువ భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఎవడైనా పనిచేసిన అంటే ఒక పేరు చెప్పు ఉత్తర వచ్చి మైకిల్ ముందు వెళ్ళిపెట్టుకోవడం కాదు సిస్టమేటిక్ గా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నది ఎవరైనా ఉంటే చూపెట్టు అంటే నిజంగా బీజేపీ మీద ప్రేమతో జాయిన్ అయ్యారా కేసీఆర్ మీద కోపంతో జాయిన్ అయ్యారా ఎందుకు జాయిన్ అయినా జాయిన్ అయినాము అది అప్రస్తుతమైన ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న పది సంవత్సరాల క్రితం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న ప్రేమ కొద్ది పనిచేస్తున్నావా కష్టంగా పనిచేస్తున్నా మీకు కనబడుతుంది కదా మా కార్యకర్తలకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ వస్తే ముఖ్యమంత్రి స్థానం కోసం మీరు పోటీ పడతారా నేను క్రమశిక్షణటువంటి కార్యకర్త నేను ఏడ పనిచేసిన టీఆర్ఎస్ లో పనిచేసిన క్రమశిక్షణ అనే గీత దాటలేదు బీజేపీలో పనిచేసిన క్రమశిక్షణ అనే గీత దాటలు పార్టీ ఏం చెప్తే గజ్జ చేసేటువంటి కార్యకర్త అని పార్టీ నువ్వు ఇక్కడ సూట్ అయితే ఉంటే సూట్ అవుతాను నువ్వు ఇక్కడ సూట్ కావంటే సపరేట్ గా ఊరుకుంటాను అంతకు మించి పంచాయతీ ఉంటుంది దుబ్బాకలో మీరు గెలిచిన తర్వాత మీరు స్పెషల్ గా దుబ్బాక చేసింది ఏంటి గణనీయమైనటువంటి మార్పు వచ్చింది ప్రజల ఆలోచన విధానం లోపల మార్పు వచ్చింది మీరు దుబ్బాక పోయి చూస్తే దుబ్బాక జనం చెప్తారు రఘునందన్ రావు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ముంజేతి కంకరానికి అర్థమేలా అని నేను చేసినటువంటి పనులు నేను కాదు చెప్పుకోవాల్సి మా జనం చెప్తారు పోయి చూడరు ఒకవేళ మీరు ఇరవై ఇరవై నవంబర్ నా ఎలక్షన్ లో అప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఎట్లుండే రోడ్లు ఇప్పుడు ఎట్లుండే చూడరు ఊర్లో అప్పుడు ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లుండే అనేది మీరు పోయి మీ కళ్ళతో మీరు చూడరు మీ కెమెరాలతో మీరు రికార్డ్ అయింది మీరే ప్రపంచానికి చూపెట్టారు ఆ
ఇప్పుడు మీరు సిద్దిపేట నుంచి వయా తొగుట అనే మండల కేంద్రం నుంచి గజవేల్ దాకా పోనరు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా బువా ఉడికింది అంటే రెండు మెతుకులు చాలు ఒక్కసారి పోయాడ మీరు చూసిరండి ఆ రోడ్లు ఎట్లా మారినాయి అనేది మీకే తెలుస్తుంది రెండు ఏం తెచ్చినా ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు సిద్దిపేట నుంచి మెదక్ మధ్యలో నేషనల్ హైవే పనులు నడుస్తుంది లేదా సిద్దిపేట నుంచి ఎల్కతుర్తి మధ్యలో నేషనల్ హైవే పనులు నడుస్తుంది ఒకసారి పోయి చూసిరండి పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లతోటి ఏడేళ్ల నుంచి వీళ్ళు దండం పెట్టి దరఖాస్తు ఇస్తేనే కానీ నేషనల్ హైవే నేను గెలిచిన తర్వాత పనులు నడుస్తున్నాయా నడుస్తున్నాయి ఒకసారి పోయి చూసిరండి దళిత బంధు సంగతి ఏంటంటారు దళిత బంధు రైతు బంధు ఇవన్నీ మీ దుబ్బాకలో ఇస్తున్నారు అంటే మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే కదా అంటే మీ మీ జనరల్ గా మీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పేది ఏంటంటే అటు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని మా నియోజకవర్గాల్ని అభివృద్ధి జరగనిస్తలేరు చేయనిస్తలేరు అని చెప్తా ఉన్నారు సో దుబ్బాక సంగతి ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినటువంటి రఘునందన్ రావు ప్రాధాన్యతను ఎట్లా తగ్గించాలి రఘునందన్ రావు పని చేయలేదు అని ఒక ప్రచారాన్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి అని తీసుకురావడానికి అక్కడ మెదక్ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి సిద్దిపేట్ లో నాతోటి పోటీ పడి భంగపడినటువంటి గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారు వీళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే మీడియా మిత్రులకు పైసలు ఇచ్చుకుంటూ టీవీ ఛానళ్లకి డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ మొత్తం మేమే చేస్తున్నాం మా ద్వారానే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని ఒక బాకా కొట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టుకుని నాటకాలు చేస్తా ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నా రఘునందన్ రావు కంటే ముందు కూడా ఆయన ఎంపీ ఉన్నాడు రఘునందన్ రావు కంటే ముందు కూడా ఆయన మంత్రి ఉన్నాడు మరి అప్పుడు తుపాకీ ఎందుకు అభివృద్ధి కాలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు గణనీయమైనటువంటి మార్పు వచ్చిందో చెప్పాలి ఈ రోజు కూడా హరీష్ రావు గారికి దుబ్బా మీద దుబ్బాక మీద ప్రేమ లేదు హరీష్ రావు అన్నట్టు ఆయన నర నరాన దుబ్బాకకు వ్యతిరేకేది మా దుబ్బాక ప్రజలకు అది అర్థమైంది కాబట్టి ఆయన రావడాన్నే మా ప్రజలు జీర్ణించుకుంటలేదు నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా దుబ్బాక ఒక అన్న సిద్దిపేట ఒక అన్న ఎలక్షన్ లో ప్రచారం చేసుకుని పోయి దుబ్బాకకి ఇలా రింగ్ రోడ్ ఏమంటే ఇవ్వకుండా అడ్డుపడుతుంది ఎవరంటే హరీష్ రావు గారు దుబ్బాకలో కొన్ని రోడ్లని ఫోర్ లైన్ రోడ్స్ చేయమంటే చేయకుండా అడ్డుపడుతుంది ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు హరీష్ రావు గారు మాది ప్రభుత్వం మేం పైసలు ఇస్తున్నామని మాట్లాడే వాళ్ళకి నిజంగా దుబ్బాకి ఏం కావాలో ఒక చేయమని ఉంది అది చేయకుండా ఎంతసేపు రఘునందన్ రావు చెడ్డ పేరు వచ్చేలాగా ఏం పని చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తురు ఇది తప్పు అది ఇట్లాంటి దుష్ప్రయోగాలు గతంలో చేసిరు కాబట్టి దుబ్బాకు తోటి దుబ్బాకు ప్రజలు బండగేసి కొట్టి ఇప్పుడు కూడా అదే పిచ్చి పనులు చేస్తా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రజలు మళ్ళీ అట్లాంటి తీర్పు వేస్తారు సిద్దిపేట నుండి ఈసారి మీరు హరీష్ రావు ఎక్కడి నుంచి ఉంటే అక్కడ పోటీ చేయబోతున్నారా పార్టీ ఏం చెప్తే చేస్తారు అంటే స్వతహాగా మీరు అంటే హరీష్ రావు మీద పోటీ చేస్తారు దుబ్బాకల చాలా మంది మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు మీలాంటి అడిగితే చెప్పిన మరి సిద్దిపేట లో పోటీ చేస్తారా భయపడతారా అంటే భయం అనే పదం నా డిక్షనరీలో లేదు సిద్దిపేట లో హరీష్ రావు మీద పోటీ ఏమంటే చేస్తా గజవేల్ లో కేసీఆర్ గారి మీద పోటీ ఏమని చేస్తా అది పార్టీ ఏం నిర్ణయిస్తే పార్టీ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉంటా అని చెప్పినాను తప్ప నాకేదో పోయి హరీష్ రావు తోటి కుస్తీ పడతా మీతోటి కుస్తీ పడతా నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు అది ఇట్లా యాంకర్లు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పినాను తప్ప నా కోటేజ్ గెలిపించిన నా దుబ్బాక నదిలిపెట్టి నేను ఎందుకు పోతాను ఖచ్చితంగా దుబ్బాకలే పోటీ చేస్తాను కేసీఆర్ ని తట్టుకొని గెలిచే అవకాశం ఉన్నదా ప్రతిపక్షాలకు అంత దమ్ము ఉందంటారా ఈసారి ఎందుకంటే దేశ వ్యాప్తంగా ఆయన ఖర్చు పెడదామని రెడీ అయిపోయినాడు తెలంగాణ అంత ఈజీగా వదిలేస్తారు అంటారా డబ్బుల తోటే అన్ని జరిగాయి రాజకీయాల్లో డబ్బుల తోటే అన్ని జరిగేది అంటే రఘునందన్ రావు గెలవద్దు ఈటల రాజేందర్ గారు గెలవద్దు డబ్బు ప్రాధాన్యత ఉంటది ఉండదని నేను చెప్పట్లేదు డబ్బు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుంది మీ జీవితంలో మా జీవితంలో అందరి జీవితాల్లో కానీ దాని అర్థం డబ్బే సర్వస్వం అనుకుంటే మూర్ఖత్వం అయితే ప్రజల్ని నేను డబ్బుల తోటి కొనుక్కుంటాను ఎవరైనా అనుకుంటే నా దగ్గర వంద కోట్లు ఉంది నా దగ్గర వెయ్యి కోట్లు ఉంది జనానికి ఇట్లా ఓటుకు పదివేల రూపాయలు వారేస్తా లేకపోతే ప్రతి సర్పంచ్ కి ఐదు లక్షలు వారేస్తా నేను ఈసారి ఎంపీకి వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తా రఘునందన్ రావు దగ్గర పైసలు లేవు నా దగ్గర వందల కోట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎవరికి అడిగితే వానికి ఎంత అడిగితే అంత వారేస్తా దుబ్బాక ప్రజలు పేద ప్రజలు నేను ఎంపీగా గెలిచి పదేళ్ల నుంచి మస్తు రియల్ ఎస్టేట్ సంపాదించుకున్నా ఆ డబ్బులు ఎట్లా ఓటుకి నేసి పడేస్తాం అనే అహంకారంతో కొంతమంది మా దగ్గర తిరుగుతా ఉన్నారు ఆ అహంకారానికి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారనే విశ్వాసం అయితే నాకు ఉంది మీ దగ్గర వంద కాకపోతే వెయ్యి కోట్లు ఉండండి ప్రజల్ని ప్రజల్లాగా ట్రీట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి సర్పంచుల్ని గౌరవ సర్పంచుల్ని సర్పంచులుగా చూడడం నేర్చుకోవాలి నా దగ్గర డబ్బు ఉంది పారేస్తే వాడే పని చేస్తాడు ఈ అహంకారం తెలంగాణలో నడవదు నా దగ్గర ఉంటే నేను నా గురించి ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడతారు నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఒక ఎలిగేషన్ ఏంటంటే వకీల్ అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి లాని అడ్డు పెట్టుక
సంస్కారం ఉండాలి ఒకరిని ఒక ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు పోయి ఇంకొక వకీల్ని ప్రశ్న అడుగుండి కోర్టుల కేసెస్ డిఫర్మేషన్ వేసి జైలుకు పంపిస్తాడు మేము వకీల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారా మేము లేకపోతే ఈ దేశం లోపల వకాలతో ఉండదు వకీల్ అనేది ఒక పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెలిసిన కాడికి ఇయ్యలేటి కాక రాజకీయాల్లో చాలా మంది వకీలే ఉంటారు వకీల్ గుండి నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావు నువ్వు వకీల్ గుండి ఎందుకు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావు వకీల్ గుండి ఫీజు తీసుకుంటాం నీకు ఇష్టం ఉంటే వచ్చి ఫీజు ఇస్తావు లేకపోతే తలుపు కుల్లా ఉంది పోతే హైదరాబాద్ లో రెండున్నర లక్షల మంది వకీలు ఉన్నారు నీకు నచ్చిన వకీల్ దగ్గర నా దగ్గర రమ్మని నేను ఏమన్నా నేను బతిలాడుతుంది మీ ఇంటికి వచ్చి నాకు వకాల తీయమని ఏమైనా అడుగుతున్నా నేను నేను ఎవరింటి పోను అక్కడ తలుపు తీస్తే వంద మంది లైన్ కడతారు నేనే ఏమైనా చేయని పోని ఇలా కొట్టేస్తా నేను అడిగేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అడగాలి ఉంటాను నేను బ్లాక్ మెయిల్ ఏముంది నువ్వు తలుపు తీసుకుని కూర్చోడు లైన్ గా నువ్వు ఎన్ని రోజుల నుంచి అడిగితే నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తల్లి ఎన్ని రోజులు అయింది నాకుండే బిజీ షెడ్యూల్ నాకుంటది నా ఆఫీస్ లో కూడా చూడు వెయ్యి ఫైళ్ళు ఉన్నాయి నేను కేజ్ చేస్తా అంటే వచ్చి పైసలు ఎన్ని అడుగుతా అని ఫీజు ఇచ్చిన క్లయింట్ అడిగి ఉన్నారు దానికి బ్లాక్ మెయిల్ అయింది అర్థం లేని మాటలు నాలాంటి వకీల్ వకాలు తెస్తే చాలా కోరుకునే క్లయింట్ ఉన్నప్పుడు మీరు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి పైసలు తీసుకుంటారు అంటే ఇరిటేషన్ రాకపోతే ఏమొస్తుంది నాకు బ్లాక్ మెయిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈ రాష్ట్రంలో సంచలనమైన అనేక కేసులు వాదించిన నేను వకీల్ని నేను నేను వకాలు తెస్తే చాలా చాలా మంది ఇంటి ముంగట్ లైన్ గా నిల్చుంటారు అట్లాంటిది మీరు నన్ను వచ్చి నువ్వు వకాలు చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావు అంటే కూపన్ రాకపోతే ఏమొస్తుంది అది ప్రశ్ననే కాదు నాలాంటి వాళ్ళు అడగాల్సిన ప్రశ్న కాదు రేపు భవిష్యత్తులో నీకు ఏదైనా కేసు పడితే కూడా చేయాల్సింది నాలాంటి వకీలే చేయరని తప్పు చేసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికే వస్తారు ఎవరికైనా నేను ఏం చెప్తా ఉన్నా నా దగ్గరకు వచ్చేదే తప్పు చేసిన వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకుండా ఇబ్బందులలో అనుకోకుండా పొరపాట్లు చేసిన వాళ్ళు అనుకోకుండా హత్యలు చేసిన వాళ్ళు రకరకాల కారణాల చేత వస్తారు మాకు మాకు వకాలు తెచ్చినప్పుడు భారత రాజ్యాంగం మాకు నీ దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్ వాళ్ళ తరఫున నువ్వు వాదించడానికే నీకు వకాలు తెస్తారు డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఎట్లా ఇచ్చి వైద్యం చేయమంటారు మాకు అట్లా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని వకాలు చేయమంటారు దానికి వకీల్ పేరు మీద నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావు అంటే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే క్లయింట్ ఎందుకు పైసలు ఇస్తాడు ఒకరిని మర్డర్ చేసిన క్లయింట్ ఇంకొని కూడా మర్డర్ చేసిపోతాడు అట్లా పిచ్చి పిచ్చి చేస్తేనే వకీల మర్డర్లు కూడా అవుతున్నాయి కొన్ని అపరంగా తప్పుడు కేసులు చేసి అపరంగా ఒకటే రోజుకి ఏదో సంపాదించుకోవాలనుకుంటే క్లయింట్ పోయి వకీలను కూడా మర్డర్ చేస్తారు ఈ దేశం లోపల నేను అట్లాంటి అత్యాచపరుణి కాదు నేను నాకు టైం లేక నేను చాలా కేసులు వదులుకుంటున్నాను నేను నాకు నిజంగా వకాలతే చేయాలనుకుంటే నేను చాలా చేయగలుగుతాను అయితే కేబినెట్ లో ఒక మంత్రి సైలెంట్ గా ఏదో తన పాపం తన పని తను చేసుకుంటా పోతాడు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన మీద అంటే ఫామ్ హౌస్ ఎలిగేషన్ అని చెప్పి మీరు అన్ని కూడా బయటపెట్టడం జరిగింది ఒక పక్క అతనేమో నాకు దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇది మా చుట్టాలది ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టు నా మీద వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒక చైనా పేరు చెప్పిన ఒక చైనా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఇయ్యలేదా మొబైల్ నెంబర్ ఎవరిదైనా మీడియా ఎంక్వైరీ చేసిందా ఏసీల లో కూర్చొని హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ఏది పడితే అది మాట్లాడు ఏది పడితే అది అరుగు వస్తుంది కదా ఏది మీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అని అడుగుతున్నా నేను ఎప్పుడో జర్నలిస్ట్ గా పనిచేసి వచ్చిన కదా ఆ ఉద్దేశంతో నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ఒక పేరు ఇచ్చిన ఒక నెంబర్ ఇచ్చిన ఆయన దేశం పేరు చెప్పిన మీకు అంతా గూగుల్ ఉంటది కదా చేసి చాలా గొప్ప ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టులు కదా చాలా మంది మిత్రులు ఏం చేసిరు ఎందుకు పోలేదు ఆయన ఉన్న దాంట్లో ప్రభుత్వ భూమి లేదా ఆయన కృష్ణా నది కఠంగా కరకట కఠంగా కట్ట కట్టుకుని మట్టి నింపుకున్నాడా నింపుకోలేదా వాటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు నా పని నేను చేసుకుంటున్నా నా అంతలు నేను నాలుగు ఫామ్ హౌజులు సంపాదించుకుంటున్నా అంటే తప్పు అని చెప్తున్నా నా బిడ్డ పేరు మీద ఉంది నా బిడ్డ ఆస్ట్రేలియాలో సిట్ చేను అమెరికాలో సిట్ చేను వాళ్ళు ఈ దేశంలో భూములు కొనుక్కోవద్దు అని చెప్తున్నా నేను వేరే దేశాలలో సిటిజన్స్ అయిన వాళ్ళు ఈ దేశం లోపల భూములు కొనుక్కోదు వ్యవసాయ భూములు మంత్రి గారు అని చెప్తున్నా రఘునందన్ రావు చేసిన తప్ప అయితే ఇప్పటికే పోలీసు వాళ్ళు కేసు పెట్టి ఎత్తకపోదురు కదా మీరు ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేయరు అంటున్నా చైనా నెంబర్ లో నేను చెప్పిన మోనో మానో మీనో ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేస్తలేరు అంటున్నా ఆయన ఎన్ని సార్లు ఇండియాకు వచ్చిన ఎందుకు ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేయరు అంటున్నా ఏది మీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అంటున్నా ఎంక్వైరీ చేసి బయట పెట్టినా గానీ దాన్ని కార్యాచరణ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నా ప్రజల దృష్టి లోపల ఏం చేస్తున్న తప్పులు ఎండగడతా ఉన్నాను అల్టిమేట్ గా శిక్షించాల్సింది ప్రజలు ఒక పొలిటికల్ లీడర్ ని శిక్షించేది ప్రజలు కాబట్టి ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేసే బాధ్యత ఒక
నీ విశ్వాసం నీది నా విశ్వాసం నాది ఎవరికి నచ్చిన మతం వాళ్ళు నాలుగు ఓళ్ళ మధ్యలో ఏమైనా చేసుకుంటారు దాని గురించి బయట ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు పొద్దున్న లేసి బండి సంజయ్ అంటే బీజేపీ అధ్యక్షత పదవిలో ఉండి బండి సంజయ్ గారు ఇప్పుడు లోక్తాయుక్త యాత్రలు అని చూసిన ఎన్నో విషయాలు ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది అంటే రెచ్చగొట్టే విధంగా లేవంటారా నూట ఎనభై మంది ఉన్న హిందువుల మీద దాడులు జరిగితే దాని గురించి మాట్లాడితే తప్ప మధ్యప్రదేశ్ కి వచ్చి హైదరాబాద్ లోపల స్లీపర్ సెల్స్ పెట్టుకుని హిందువులని ముస్లింల కన్వర్ట్ చేస్తుంటే ఏడుకోయింది మీ నోరు ఆ రోజు ఎందుకు అడుగుతలేరు దుబాయ్ కెళ్ళి షేక్లు వచ్చి ఎనభై ఏళ్ళ ముసలోడు వచ్చి పదమూడు పట్టు నాలుగు ఏళ్ళ ముక్కు పచ్చల రెండు చిన్న చిన్న ఆడపిల్లని తీసుకుని పోతే ఓల్డ్ సిటీ పోయిన ఈ మాత్రం ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేయగలుగుతావా ఎందుకు చేయలేవు ఓవైసీ హాస్పిటల్ లో హెచ్ఆఫ్ ద హెచ్ఓడిగా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా ఒక ముస్లిం వచ్చి హిందూగా పేరు మార్చుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ మెడికల్ కాలేజ్ మీద కేజ్ చేయాలనే మాట ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు ఎందుకు మాట్లాడాడు ఒక హెచ్ఓడి తన సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై కాకుండానే ముస్లిం గా తన పేరుని హిందూగా మార్చుకొని అనేక మంది హిందూ డాక్టర్లని అమ్మాయిల్ని ముస్లింలుగా కన్వర్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే స్లీపర్ సెల్స్ పేరిట హైదరాబాద్ లో ఉన్న హిందూ సామ్రాజ్యం మీద లేదా హిందువుల మీద దాడు చేయాలని చూస్తుంటే మాట్లాడాలో అదే చట్టం తెలిసిన వ్యక్తి మాట్లాడితే అది మత తత్వం అవుతుందా అయితే నీ ఇష్టం నువ్వేమనుకుంటావు నాకు తెలియదు ఈ మాత్రం మాట్లాడవచ్చని నాకు భారత రాజ్యాంగం వెసులుబాటు ఇచ్చింది అందుకనే మాట్లాడుతా ఉన్నా నేను నూటికి ఎనభై శాతం ఉన్న హిందువుల గురించి మాట్లాడితే తప్పు నూటికి పది నుంచి ఇరవై శాతం ఉన్న ముస్లింల గురించి మాట్లాడితే రైట్ అనుకుంటే మీ ఆలోచన విధానం తప్పు మిమ్మల్ని తీసుకుపోయి ఎక్కడో ఇంకొక దగ్గర పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందనేది నేను చెప్తాను సార్ ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ గా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఈ రోజు మన దేశానికే గర్వ కారణం రిజర్వ్లు అటువంటి రిజర్వ్లు జంతర్ మంతర్ కాడ ధర్నా కూర్చొని నాకు బ్రిజ్ భూషణ్ ద్వారా నన్ను లైంగికంగా వేధిస్తున్నారు ఎంపీని సస్పెండ్ చేయండి కేసు ఇస్తున్నా సరే ఫైల్ చేసుకోవట్లేదు తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఈ రోజు నాడ కూర్చుంటే కేంద్రం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు మీరు చేయాల్సింది ఏంటనేది ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి చేయబట్టుకుని లాగినాడు దానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని బాధ్యత తీసుకోమని అడుగుతుంది మీరు పోయి ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కంప్లైంట్ తీసుకోవట్లేదు ఒకటే నిమిషం కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ మేము ఏంది చక్కగా నాలాంటి వకీల దగ్గరికి పోయి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయాలి సెక్షన్ టూ హండ్రెడ్ సిఆర్పీసీ కింద నన్ను శారీరకంగా మానసికంగా వేధిస్తున్నారని కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి ఇది వరకు తెలియదా బాక్సర్లు ప్రపంచ గొప్ప బాక్సర్లు రెజులర్లే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరినో ఒకరిని బదనాం చేయాలనుకుని బీజేపీనో భారత ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలనుకున్నప్పుడు మరి అట్లాంటి చాలా ఎలిగేషన్స్ వస్తా ఉన్నాయి చాలా మంది ఎమ్మెల్యేల మీద ఎంపీల మీద ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేల మీద వస్తున్నాయో కేసులు తొందరగా అవుతా ఉన్నాయి మరి అదే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో ఏం జరిగింది అడిగిరా మీరు ఎందుకు అడిగారు కోదండరాం సార్ ని తెల్లారుజామున నాలుగు గంటలకు తలుపులు ఇరుకొట్టి తాళాలు వాళ్ళకొట్టి ఎత్తుకపోవడం న్యాయం అని చెప్తారా దుబ్బాక్ ఎమ్మెల్యే మల్లన్న సాగర్ లో ఊరు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు రాత్రి రాత్రి ఇల్లు కూడా కొడుతుంటే నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నటువంటి నా నియోజకవర్గంలోకి నేను పోతే నన్ను హౌజ్ అరెస్ట్ చేసి దారి కాసి దొంగలాగా రోడ్ల మీద అరెస్ట్ చేసి కరెక్టా మరి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు అందుకని నేను ఏమంటా అంటే మీకు అన్యాయం జరిగింది మీరు ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేయాలి పోలీస్ స్టేషన్ లో చేయాలి పోలీసు వాళ్ళు కేసు తీసుకుంటారు కోర్టు పోయి ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అక్కడ రోడ్డు మీద టెంట్ వేసుకుని కూర్చొని గొడవ చేస్తా ఉన్నారు అంటేనే దాని వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి ప్రధానమంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ ప్రధానమంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి క్రీడల శాఖ మంత్రి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి సి యూ రిప్రజెంట్ బిఫోర్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ నేను చెప్తున్నా కదా సింపుల్ ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరకు ఒక పిటిషన్ వేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అదే ఎందుకు చేస్తలేరు సార్ ఇక్కడ మీరు ఒక ఒకసారి నేను అడుగుతా బికాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు మేము గెలిచిన తర్వాత గోల్డ్ మెడల్ వస్తే మాతోటి కలిసి సెల్ఫీ దిగుతారు మేము అడిగితే మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు అని వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవాలంటే సెక్రటరీ పోయి కలుస్తారు విజిటింగ్ అవర్స్ అని ఉంటాయి సరే ప్రధానమంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు విజిటింగ్ అవర్స్ పెట్టుకోలేదు అనుకోండి అక్కడ ఒక పేషీ ఉంటుంది ఆ పేషీలో పోయి మీరు ఒక దరఖాస్తు ఇచ్చి టైం ఫిక్స్ చేస్తే అందరికీ అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది అనేక మంది వాళ్ళే చెప్పారు కదా మేము పథకం తెచ్చినప్పుడు కలిసిరు ఇప్పుడు కలుస్తా లేరు అని ఈ మన అప్లికేషన్ మిమ్మల్ని మీడియాని తీసుకుని పోయి ప్రధానమంత్రి గారు ఈ మండే నుంచి సాటర్డే దాకా మీకు ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వమని అడుగుండ్రి ఇస్తారు వాళ్ళు
తను కొట్లాడుకోయినప్పుడు కూడా నేను గెలుస్తా అంటావు అంటే మీరే గెలుస్తా అమ్మాడు రింగ్ బాక్సింగ్ రింగ్ లో మైక్ టైసన్ ఉన్నాడు మైక్ టైసన్ తోటి నేను గెలుస్తాను అంటే ఎట్లా అయితే శత్రువు ఎవరైనా సరే నీ లక్ష్యం ఏంది అనేది నువ్వు పెట్టుకుని బరిలోకి దిగాలి గెలుస్తామనే దిగాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అది లేకపోతే రాజకీయం చేయలేదు అయితే మేము కూడా గెలుస్తారు గెలవాలని అనుకుంటాం సార్ మేము కూడా ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నటువంటి స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా మాట్లాడితేనే ఇట్లా ఫైర్ వస్తుందా అన్నట్టుగా ఉంటది ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి కీలక నేత మన దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారు దుబ్బాకలో మీరు గెలిచిన తర్వాత మీరు స్పెషల్ గా దుబ్బాక చేసింది నేను మీరు దుబ్బాక పోయి చూస్తే దుబ్బాక జనం చెప్తారు రఘునందన్ రావు చెప్పాల్సిన ముంజేతి కంకరానికి అర్థమేలా అని నేను చేసినటువంటి పనులు నేను కాదు చెప్పుకోవాలి మా జనం చెప్తారు పోయి